ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله عز وجل وراقبوه في السر والعلن واعلموا ان الله عز وجل شرع لكم امورا ونهى نهاكم عن امور فمن ابتدع او عمل بالبدع لا يقبل منه شيئا ومن عمل بالسنه وبالشريعه قبل منه اعماله সম্মানিত মুসলিয়ান ইকরাম আমরা যুগ যুগ ধরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের একটি হাদিসের উচ্চারণ সব সময় এই মিম্বরে শুনে থাকি যে ফাইন আসদাক আল হাদিসে কিতাব উল্লাহ সবচেয়ে উত্তম বাণী বিশুদ্ধ বাণী সত্য বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আল্লাহ তারা নিজে বলেছেন ওমান আসদাকু মিন আল্লাহ কিলা আল্লাহর চেয়ে সত্য কথক আর কেউ নেই ওমান আসদাকু মিন আল্লাহ হাদিসা আল্লাহর সে উত্তম সত্য সত্য বাণীর আর কেউ সত্য বাণী বলার মতো আর কেউ নেই আল্লাহ তার নিজে তা বলেছেন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইন্না আসদাক আল হাদিসে কিতাব উল্লাহ অন্য হাদিসে বলেছেন ইন্না খায়র আল হাদিসে কিতাব উল্লাহ সবচেয়ে উত্তম বাণী সবচেয়ে কল্যাণকর বাণী সবচেয়ে সত্য বাণী সবচেয়ে বিশুদ্ধ বাণী হচ্ছে আল্লাহর কথা আল্লাহর কথায় কোথায় পাওয়া যাবে কোরআনে কেরিমে আল্লাহর কথায় পাওয়া যাবে হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহর কথা পাওয়া যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাদিসের ভিতরেও তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন উত্তম আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আদর্শ দুনিয়ার বুকে বহু মানুষ আজ আদর্শের ফেরিওয়ালা হয়েছে এক একজন এক এক রকম আদর্শ নিয়ে আসছে কারো তেরো দফা কারো উনিশ দফা কারো বিশ দফা কারো বা বিভিন্ন রকমের গ্রন্থ লিখে ফেলেছে কেউ বিভিন্ন রকমের জিনিস লিখে দুনিয়া ভর্তি করে দিয়েছে সবুজ বই হলুদ বই লাল বই কোনো অভাব নেই কিন্তু এ সবই হচ্ছে পদভ্রষ্টতা কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আদর্শ বিরোধী কোনো কিছু হলে তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সেটা মানবতার কোনো মুক্তি নিয়ে আসতে পারে না মানবতার কল্যাণ যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম অনুসরণের মধ্যে এই জন্য প্রত্যেকটি ইমাম খতিব কি বলবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তা শিখিয়ে দিয়েছেন তিনি এই যে উত্তম এই যে উত্তম খোদবাতুর হাজা যাকে বলা হয় প্রয়োজনের খোদবা এই খোদবাটি তিনি নিজে দিতেন এবং সাহাবা একরাম দিতেন প্রয়োজনের সময়ে খোদবাতুল হাজা দেওয়াটাই হচ্ছে নিয়ম এর মাধ্যমে প্রথমেই আল্লাহ আল্লাহর কোরআন বিরোধী কোনো যা কিছু হবে সবকে অস্বীকার করা হয়েছে দ্বিতীয়ত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আদর্শ বিরোধী কিছু হলে তা পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে 
বলা হয়েছে ফাইন ওইন্না খেয়াল হাদি হাদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম উত্তম আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আদর্শ ইমাম ইবুল কাইম রহমতুল্লাহ আলী তিনি একটি গ্রন্থ লিখেছেন এই বিষয়ের উপরে নাম দিয়েছেন জাদুল মাহাদ ফি হাদি খেয়াল আলিবাদ উত্তম বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে আর সৃষ্টির শুরু থেকে যত মানুষ এসেছে সবার মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম উত্তম ব্যক্তির অনুসরণ না করে যারা অদমের অনুসরণ করবে তাদের মধ্যে পদভ্রষ্টতা অবশ্যই পাবেন তাদের মধ্যে পদভ্রষ্টতার বীজ আপনি খুঁজে পাবেন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেই কোনো ভাষণের আগে এই বক্তব্যটি দিতেন যে ফাইন্না খালিল হাদি হাদি ও মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম উত্তম আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম আদর্শ এই আদর্শ থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিবে সেই ব্যক্তি পদভ্রষ্টতা থাকা পদভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নিবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সেই জন্য বলেছেন ইন্না কুল্ল উম্মতি জান্না ইল্লা মান আবা আমার প্রত্যেকটি উম্মতে জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে যারা অস্বীকার করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না ইলা ওমান ইয়া বাইয়া রসুল্লাহ বলা হলো যে কারা অস্বীকার করবে আল্লাহ রসুল কল আমান আতা আনি দেখাল জান্না যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ওমান আসা আনি দেখাল দেখাল নাথ আর যে আমার অবাধ্য হবে ফাঁকাত আবা সে অস্বীকার করলো অবাধ্যতা অর্থে অস্বীকার করা এবং সে জাহান নামে প্রবেশ করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তার নিজে বলেছেন লাকাত কান আলা কুমফি রসুল্লাহ উসওয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য রসুল্লাহ জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ উত্তম আদর্শ যে ব্যক্তি গ্রহণ না করে অধম গ্রহণ করবে তার জীবনে পদভ্রষ্ট ছাড়া পদভ্রষ্ট ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বাকি হাদিসে এই পদভ্রষ্টতায় দলালা এই বেদাত এই মহদাস জিনিস থেকে মানুষকে সাবধান করেছেন আজকে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই প্রথমত যে জিনিসটি আমরা তুলতে চা তা হচ্ছে বেদাত কি জিনিস কেন সেটা বেদাত নামকরণ করা হলো বেদাতটা বুঝার জন্য শব্দগত অর্থ আমরা আগে বুঝে নেই বাদা অর্থ হচ্ছে যেই কোনো জিনিস নতুন করে আগে হয়নি নতুন করে তৈরি হয়েছে যে কোনো জিনিস আগে ছিল না নতুন সেটার অস্তিত্ব এসেছে সেটাকে বলা হয় বেদা এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন যে হে নবী আপনি বলে দিন কুল মা কুন্তু বেদা আমিনার রসুল হে নবী আপনি বলে দিন যে আমি রসুলদের মধ্যে নতুন নই অর্থাৎ আমার আগে অনেক রসুলগত হয়েছেন যদি নতুন কিছু নিয়ে আসত তখন সবাই বলতে পারত যে আপনার পূর্বে যারা এসেছে তারা তো কেউ এই কথাটি বলেনি বরং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যা বলেছেন নূর থেকে শুরু করে মোহাম্মদ নূর থেকে শুরু করে ঈসা আলাই সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেকেই একটি কথাই বলেছেন মা আলা কুমিন ইলাহিন গায়রু তোমাদের একমাত্র আল্লাহ তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই তোমরা একমাত্র তারই আবাদত করো ওরবুদুল্লাহ একমাত্র তারই আবাদত করো সুতরাং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নতুন কোন রসুল নন এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন ওমা মোহাম্মদ উল্লাহ রসুল কদ খালত মিন কবলির রসুল রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি তো কিছুই নন শুধু একজন রাসুল তার পূর্বেও আরও রাসুল গত হয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে নতুন নন তিনি পূর্বের সাথে তার মিল আছে ধারাবাহিকতা রয়েছে পূর্বে যারা কথা বলেছে তাদের কথার পুনর্ব্যক্ত করেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আদম আলাই সাল্লাম হতে শুরু করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী রাসুলের দাবি ও তাদের কর্ম এক রকম ছিল এই জন্য তিনি বেদা আমিনার রসুল নতুন কোনো বানান রসুল নন এই জন্য বেদাত শব্দের অর্থ হচ্ছে নতুনভাবে সৃষ্ট নবসৃষ্টকে বলা হয় বেদাত এটা হচ্ছে তার লোকাভি অর্থ অভিধানিক অর্থ এটা হচ্ছে তার অভিধানিক অর্থ অর্থাৎ আপনি ডিকশনারি খুললে সেটাই পাবেন আরবি ডিকশনারিতে এই জন্য ওমর রাজিয়াল্লাহ আনু বলেছিলেন যখন তিনি সমস্ত মুসলিমকে তখনকার সময় মদিনার মানুষদেরকে যখন মসজিদ নবীতে উবাইব নে কাব রাজিয়াল্লাহ আনুর অধীন করে তিনি সালাত উত্তর আবিতে তিনি দাঁড় করিয়ে দিলেন তখন দেখতে খুব সুন্দর লাগলো তখন তিনি বলেছিলেন নেয়ামাতুল বেদাহি 
কত সুন্দর না বেদাত হয়েছে এটা কিন্তু এটা বেদাত নয় কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম ইতুপূর্বে তিন দিন সেটা করেছেন চতুর্থ দিন তিনি সেটা করতে বের হননি উম্মতের উপরে উপরে কঠিন হয়ে যাবে মনে করে তাহলে ওমরা যেন কেন বলেন বেজাত কারণ এইভাবে আবু বকরের সময় ছিল না তিনি সেটাকে প্রবর্তন করেছেন বলেই লোগাবি অর্থে আভিধানিক অর্থে তিনি সেটাকে বেজাত বলেছেন শরীয়তগত অর্থে নয় অনেকে এটা দিয়ে দলিল দিয়ে বিভ্রান্ত করতে পারে আপনাকে এই জন্য আপনাকে জানা সেটা দরকার যে ওমরাদ এলন যে শব্দটি বলেছেন তা কোনো কোরআনেও এরকম শব্দ আসছে এর অর্থ হচ্ছে এটা হচ্ছে আভিধানিক অর্থে বেদাত শরীর অর্থে বেদাত নয় এই জন্য আভিধানিক অর্থে বেদাতের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই ইমামদের মধ্যে ইমাম শাফির রহমতুল্লাহ আলাই থেকে বর্ণিত আছে তিনি বেদাতকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন বলেছেন কোনো কোনো বেদাত ওয়াজেব কোনো কোনো বেদাত হারাম কোনো কোনো বেদাত মুস্তাহাব এগুলি বলেছেন সেগুলি সবই হচ্ছে আবিধানিক অর্থে সরারি অর্থে কোনো বেদাতকে ওয়াজিব বলার সুযোগ নাই সরারি অর্থে কোনো বেদাতকে সুন্নত বলার সুযোগ নাই বা গ্রহণযোগ্য বলার সুযোগ নাই কারণ বেদাত সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে বেদাত এই প্রত্যেকটি বেদাতি পদপ্রষ্টতা তাহলে ইমামদের কখনো কখনো যারাই বেদাতকে ভাগ করেছেন তাদের এই বেদাত ভাগ মূলত শব্দগত বেদাতের ভাগ করেছেন সেটা কোনো সরারি বেদাতের ভাগ তারা করেননি এ বিষয়টি আপনাদের জানা না থাকলে যেই কোনো সময় বেদাতিরা আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে এই জন্য বিষয়টি আমাদের জানা দরকার বেদাতের আরেক শব্দ অর্থ হচ্ছে যে কোনো জিনিস ক্লান্তিতে নিয়ে যাওয়া ক্লান্ত হতে হতে মানুষ যখন বা উট যখন বসে যায় তখন বলা হয় আবদা আর রাজুল অথবা আবদা আল ইবিল ইবিল বা উটটি কষ্টদায়ক জিনিসে পতিত হয়েছে কষ্টে নিপতিত হয়েছে দুটি অর্থেই বেদাত হচ্ছে নতুনভাবে পড়া কারণ আগে ভালো ছিল পরে অসুস্থ হয়ে পড়েছে অর্থাৎ নতুন কোনো কিছু সৃষ্ট হওয়ার নামই হচ্ছে বেদাত এটা হচ্ছে লোগাবি অর্থে শরীর অর্থ কি শরীর শরীয়তে অর্থ কি অর্থাৎ আভিধানিক অর্থ আমরা বুঝলাম যে নতুন কিছু হওয়া শরীয়তে বেদাত কাকে বলে শরীয়তে বেদাত বলে কাকে তা জানার জন্য আগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের কিছু হাদিসকে আমরা পড়ে নেই যেগুলোর অধীন সেটার বর্ণনা এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আপনি আমাদেরকে মনে হয় যেন বিদায় নসিহত করছেন আপনি আমাদেরকে এমন কিছু জানিয়ে দিন পরবর্তী সময় আমরা যেন পদ্রষ্ট না হই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তখন বললেন তোমরা যাবতীয় নব আবিষ্কৃত জিনিস থেকে দূরে থাকবে কারণ প্রত্যেকটি মহদাস নব্যভাবে নতুনভাবে আবিষ্কৃত জিনিসে বেদাত আর প্রত্যেকটি বেদাত এই পদ্রষ্টতা ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নিজে তার সংজ্ঞা দিয়ে দিয়েছেন আমরা তার সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করবো ইনশাল্লাহ অন্য এক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন হাদিসে কিতাবুল্লাহ সবচেয়ে বিশুদ্ধ বাণী হচ্ছে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও আহসান হাদি হাদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলাম উত্তম উৎকৃষ্ট আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আদর্শ ওয়াশার আল উমুর মহদাসা তুহা আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে কর্ম তা হচ্ছে মহদাস তা হচ্ছে মানুষ নতুনভাবে আবিষ্কৃত জিনিসগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে নিকৃষ্টতম জিনিস নিকৃষ্টতম জিনিস বলা হয়েছে অর্থাৎ এর চেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস আর হতে পারে না তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন ও কুল্লা মহদাসাতিন কুল্লা মহদাসাতিন দলা আলা কুল্লা বেদাতিন দলা আলা প্রত্যেকটি মহদাসি বেদাত আর প্রত্যেকটি বেদাতি দলা আলা আর প্রত্যেকটি দলা দলা জাহান নামে যাবে প্রত্যেকটি মহদাস নতুন জিনিসেই পদভ্রষ্টতা আর প্রত্যেকটি নতুন এই পদভ্রষ্টতায় জাহান নামে যাবে এ কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম ঘোষণা করেছেন ইমাম নাসাই রহমতুল্লাহ আলী তিনি পরিপূর্ণভাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহমাবুল্লাহ তিনি কুল্লা মোহদাসাতিন বেদা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এর অর্থ হচ্ছে হাদিসটি বিশুদ্ধ সহি সনদে বর্ণিত হয়েছে প্রত্যেকটি অঙ্গ অংশই সহি সনদে বর্ণিত হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম ও নসিহত করে গেছেন ওসিহত করে গেছেন বলেছেন আলাইকুম বিসুন্নতি ও সুন্নত আল খোলাফা এর রাশিদিন আল মাহদিন আদ্দু আলিহে বিন নওয়াজ তোমরা আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরো আমার আদর্শকে ধরে রাখো ও সুন্নত আল 
খোলাফার রাশিদিন আল মাহদিন খলিফায় রাশেদ হেদায়ত প্রাপ্ত যাদের তাদের তাদের সুন্নতকে তোমরা ধরে রাখবে রসুল্লাহ সাল্লাম আগে থেকেই আমাদেরকে এই বিষয়টি নির্দেশনা দিয়ে গেছেন তারা কারা আবু বকর অমর ওসমান আলী এদের যে সে সমস্ত নিয়ম পদ্ধতি তারা প্রবর্তন করেছেন সেগুলি বেদাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না এরপরে যত কিছু হবে সবই যদি শরীয়তের কোনো নিয়মের ভিতরে না পড়ে সবই বেদাতের ভিতরে বেদাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম এ বিষয়ে মূল নীতি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখার রহমতুল্লাহ আলাই সে মূল নীতির বিষয়ে তুলে ধরেছেন তিনি বলেছেন মান হাদিসে আসা রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন মান আহদা সাফি আমরি নাহাজা মালাই সেমিন উফাওয়ারদ্দ যে কেউ আমাদের এই দিনের ভিতরে এমন কিছু প্রবর্তন ঘটাবে এমন কিছু নব উম্মেষ ঘটাবে নতুনভাবে নিয়ে আসবে যা এর ভিতরে নেই তা তার উপর নিক্ষিপ্ত হবে তা তার উপর নিক্ষিপ্ত হবে সেটা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এর অর্থ হচ্ছে নতুন করে কেউ কিছু বানালে সেটা গ্রহণ করা যাবে না অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম রহমাহুল্লাহ তিনি বর্ণনা করেছেন হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন মান আমিল আমলেন লাইসা আলহি আমরুনা ফাওয়ারদ্দ যে কেউ এমন কোনো আমল করবে যার উপর আমাদের কোনো দিক নির্দেশনা নেই তা তার উপরে তার উপরে নিক্ষিপ্ত হবে প্রথম হাদিসে বলা হয়েছে মানে আহদেসা কেউ নতুন কিছু করবে কিন্তু দ্বিতীয় হাদিসে বলা হচ্ছে আমেলা নতুন করে না আমলের ক্ষেত্রে ভুল করেছে তাও বেদাত হবে অর্থাৎ নতুন করে না বানালেও কেউ বানিয়েছে তার দেখা দেখি আমল করলে সেটাও বেদাত হবে আর নতুন যে বানিয়েছে সেও বেদাত করল দুই ধরনের দিনের দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম তিনি সুন্নতকে বেঁধে দিয়েছেন এবং বেদাত থেকে আমাদেরকে সাবধান করেছেন তাহলে বোঝা গেল যে তিনটি জিনিস আবশ্যক বেদাত হওয়ার জন্য একটি হচ্ছে নতুন যেটা নতুন ঘটেছে এটা শরীয়তে নেই দ্বিতীয়টা হচ্ছে এইটাকে দিনের দিকে সম্পর্ক যুক্ত করতে হবে দিনের বাইরে কোনো কিছুকে বেদাত বলা যাবে না অনেক মানুষ আছে দেখা যায় যখনই আমরা বেদাতের কথা বলি তখন বলে যে আপনার ভাত খাওয়া অত বেদাত রসুল তো ভাত খায় নেই কিন্তু উনি জানেন না যে এটা দিনের অংশ নয় অনেকে বলে যে আপনি বিমানের সরে হজে গেছেন এটা তো বেদাত অথচ বিমানের সরা কি দিনের অংশ নাকি এটা দিনের অংশ নয় তাহলে এই মানুষগুলো এমন জিনিস কেন বলে যে জিনিসগুলো তারা নিজেরা ভালো করে জানে যে এটা বেদাতের অন্তর্ভুক্ত না কারণ দিনের ভিতরে নয় বেদাত শুধু দিনের ভিতরে হয় তথাকথিত বেদাত ফিদ্দিন লিদ্দিন বলতে কোনো কিছু নেই সেটা শরীয়ত গ্রহণ করে না এই জন্য বেদাত দিনের ভিতরে যারা এই দিনের ভিতরে সামান্যতম জিনিস বাড়াবে বা কমাবে তারা বেদাতের বেদাতকারী অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এই সমস্ত উদাহরণ অনেক সময় দিয়ে থাকে বলে যে এই যে ফ্যান ঘুরতেছে আপনার মাথার উপর অথবা আপনার এই মোবাইলে কথা বলতেছেন এটাও তো বেদাত আর এটা তো বেদাত বাবা এটা দিনের অংশ নয় কেউ এটা কোনোদিন দিনের অংশ বলে নাই এবং দিনের দিকে না সম্পর্কযুক্ত করলে তখন আবার এটা বেদাত হয়ে যাবে যদি মনে করা হয় যে ফ্যান সারানোর মধ্যে দশ নেকি হবে তখন কিন্তু এটা বেদাত হয়ে যাবে কারণ তখন সেটা দিনের ভিতরে ঢুকানো হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যেটা দিনের ভিতরে নয় এটা দিয়ে উদাহরণ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই দিনের ভিতরে যেটা আছে সেটাকে দিয়ে সেটাই শুধুমাত্র বেদাতের ভিতরে পড়ে প্রথমে বলেছি নতুন হতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে দিনের ভিতরে হতে হবে দিনের বাইরের জিনিসের ব্যাপারে শরীয় বিরোধী না হলে সেটাকে আমরা হালাল হারামের দিন মাসালার ভিতরে ঢুকিয়ে দেই সেখানে বেদাত আসে না আপনি বিল্ডিং কি বাঁকা করে বানাবেন না সোজা করে বানাবেন এটা বেদাতের ভিতরে পড়ে না কারণ বিল্ডিং তো দিনের অংশ নয় কিন্তু যদি মনে করেন বাঁকা করে বানালে দশ নেকি হবে বা বিশ নেকি হবে তখন বেদাত হয়ে যাবে আর যদি অনুরূপভাবে যদি যদি আপনি এমনভাবে বিল্ডিং উঁচু করেন পাশের ব্যক্তির পর্দার খেলাফ হয় তাহলে সেটাও গুণের ভিতরে পড়বে আপনি অথবা যদি বিল্ডিংয়ের মধ্যে পাশের ব্যক্তিকে যদি কোনো আপনি প্যারে কাটতে না দেন সেটাও গুণার ভিতরে পড়বে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ নির্দেশনার বিরোধী হবে কিন্তু তাই বলে এটা বেদাত হবে না গুণার ভিতরে পড়বে বেদাত এবং গুণার মধ্যে পার্থক্য আছে সব সমস্ত গুণাই বেদাত নয় কিন্তু সমস্ত বেদাতে গুণার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বেদাতের মধ্যে গুণা রয়েছে সুতরাং বেদাত এবং গুণার মধ্যে পার্থক্য করা জরুরি দুনিয়ার ব্যাপারে গুণা হয় কুফুরি হয়ে যেতে পারে কিন্তু সিরিকে সিরিক হয়ে যেতে পারে দুনিয়ার কর্মকাণ্ডে কিন্তু দিনের মধ্যে বেদাত হয় অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের আদর্শ বিরোধী যা হবে তা বেদাত হবে তা অগ্রহণযোগ্য হবে এবং তা তার উপর নিক্ষিপ্ত হবে বলে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে বেদাত হওয়ার জন্য তা হচ্ছে শরীয়তের কোনো মৌলিক নীতিমালার অধীন হতে পারবে না শরীর মৌলিক নীতিমালা কি মসজিদ বানিয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম কিন্তু তার মসজিদে কোনো ইটের স্বাদ ছিল না বর্তমানে আমরা লোহার স্বাদ দিচ্ছি এখন যদি কেউ বলে ঢাকাতে একটি বিরাট গোষ্ঠী আছে যারা খেজুর পাতার মসজিদ বা নিজের বাড়ি কিন্তু সুন্দর 
নিজেদের বাড়িতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না রসুল্লাহ সাল্লাম বাড়ি কিন্তু এরকমই খেজুর পাতারে ছিল সেটা তারা খেয়াল করে সেটার কিছু এটা সেটা অনুসরণ করে না কিন্তু মসজিদ বানাবে তারা বানা মসজিদ বানায় খেজুর পাতার খেজুরের ইয়া দিয়ে মনে করেন সারা দুনিয়ার খেজুর গাছগুলো সব কেটে ফেলা দরকার মসজিদ বানানোর জন্য এই জাতীয় জিনিস তারা মনে করছে যে এটা বুঝি অনুসরণযোগ্য বেদাতের জন্য না এটা বেদাতের সাথে সম্পৃক্ততা নেই আসলে দিন আসলে অমু ওই সময়ের সুযোগ ছিল একটুকু একটুকু রসুল্লাহ সাল্লাহ বানিয়েছেন দিনের মূল নীতির ভিতরে আছে এটা যে রসুল বানিয়েছেন তখন ছিল গাছ দিয়ে বানানো তখন ছিল ইট দিয়ে বানানো সুন্দর করে অথবা মাটি দিয়ে সুন্দর করে বানানো এই জন্য ওমর রাজি ওসমান রাজি আল্লাহ সুন্দর করে বানিয়েছেন যখন মদিনাতে যখন এরপরে যখন ইট দিয়ে বানানো অবস্থা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তিনি সুন্দর করে সেটাকে সেরকম ইট দিয়ে তখনকার সময় যা ছিল সেটা দিয়ে তিনি বানিয়েছেন বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এইটা এই যা বেদায়তের জায়গা নয় যে আসলে আমের ভিতরে পড়বে মৌলিক নীতিমালার ভিতরে পড়বে রসুল্লাহ সাল্লাহ মসজিদ দোতলা ছিল না আজকে আমরা দোতলায় খোদবা দিচ্ছি এটা কি বেদাত হবে কখনো নয় কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের সময় এই পরিবেশ এটা সেই সুযোগ ছিল না বলে তিনি করেননি কারণ তিনি মসজিদকে সুন্দর করতে বলেছেন মসজিদ নির্মাণ করেছেন নিজ হাতে সাহাবাহ কেরাম তিনি মসজিদ বানিয়েছেন এবং তিনি মসজিদ বানানোর সোয়াব বর্ণনা করেছেন এর অর্থ হচ্ছে মূল আসলে আম সাধারণ মূল নীতি হচ্ছে যে এটা শরীয়তে চাচ্ছে এটা শরীয়তের চাহিদাকে মূল্যায়ন করা এটা বেদাতের ভিতরে পড়বে না সুতরাং তিনটি জিনিসকে বেদাত হওয়ার জন্য মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে নতুন দ্বিতীয় হচ্ছে দিনের ভিতরে হতে হবে জিনিসটা নতুন হলে বেদাত হবে দিনের ভিতরে হলে বেদাত হবে আর শরীয়তের মূল নীতির বিরোধী হলে বেদাত হবে অর্থাৎ যদি নতুন না হয় অথবা যদি দিনের বাইরে হয় অথবা যদি মূল নীতির ভিতরে থাকে তাহলে সেটা কখনো বেদাত হবে না তাহলে বেদাতগুলিকে আমাদেরকে চিনে রাখতে হবে এবং শর্তগুলিও জানতে হবে এই তিনটি শর্তকে তার আমরা হাজরসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাদিস থেকে নিয়েছি এই তিনটি শর্তকে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে এই জন্য বেদাত অর্থই হচ্ছে এই সংজ্ঞার অর্থ এটা বলা হয় তারিখ আতুন মুখতার আতুন ফিদ্দিন দিনের মধ্যে নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করা দিনের মধ্যে নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করা তোদাহি বিহার সার আড়িয়া শরীয়ত প্রবর্তনের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যেটা আমি নতুন করে চালু করে দিলাম এরকম প্রবর্তন করে দেয়া আর তিন নম্বর হচ্ছে লাইসালাহু আসলুন বিশ্বারায় শরীয়তের কোনো মূল নীতি নেই তাহলে তিনটি শব্দ আমরা পাচ্ছি একটি হচ্ছে তারিখ আতুল মুখতার আতুল ফিদ্দিন দিনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত জিনিস দুই নম্বর হচ্ছে যে তোদাহি বিহার সার আড়িয়া দিনের ভিতরে এটাকে শরীয়ত প্রবর্তনের মতো করে করা হচ্ছে যে এটা করলে এত সব যেমন সাতাশের রাত্রিতে আপনি যদি কোনো মনে করেন যে এত 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 সব অথবা যদি মনে করেন যে লাইলাত লাইলাত নেসুমিন শাহবান এত এত সালাত নিয়ে এত এত সালাত পড়তে হবে নিজে বানিয়ে নেন এর অর্থ আপনি শরীয়ত প্রবর্তকের ভূমিকায় চলে গেছেন আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যেটা করতেন সেটা দিকে চলে গেছেন এইটা করা যাবে না করলে এটাই গুণার কাজ হবে এবং এটাই বেদে হাতের কারণ হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে যে অবশ্যই সেটা হতে হবে যাই সালাহু আসলুন ফির দিন দিনে তার মৌলিক কোনো দিক দিক নির্দেশনা দিক নির্দেশনার অধীন হয়নি এমন কিছু হতে হবে যদি দিক নির্দেশনার অধীন হয় তাহলে সেটা কখনো বেদাত হবে না কোনো কোনো মানুষ বলতে পারেন অনেক মানুষ সেটা দিয়ে জবাব দেয় বলে কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন মানসান নাফিল ইসলামে সুন্নতান হাসানাতান ফালাহু আজরুহা ও আজরুমান আমিলা বেহাইলাইমিল কিয়ামা যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করে সুন্নত প্রবর্তন করবে বেদাত প্রবর্তন হয় সুন্নত প্রবর্তন হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর অর্থ প্রবর্তন হয় কিন্তু একটি হচ্ছে একটি হচ্ছে রসুলের সুন্নতের প্রবর্তন আরেকটি হচ্ছে রসুল বিরোধী কথা এবং সুন্নতের প্রবর্তন এক যেটা রসুলের সুন্নতের প্রবর্তন এর মধ্যে সব রয়েছে আর যে রসুল বিরোধী কথার প্রবর্তন বা কোনো কর্মের প্রবর্তন হবে সেটা হচ্ছে বেদাত সেটার মধ্যে গুণার ব্যবস্থা রয়েছে তাহলে আমি প্রবর দুটোই প্রবর্তন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামে হাদিস দিয়ে কেউ কেউ দলিল দেয় মানসান নাফিল ইসলামের সুন্নতান হাসানা তারা বলে সুন্না হাসানা আসে তো সুন্না হাসানা প্রবর্তন করতে করার জন্য তো রসুল নির্দেশ দিয়েছেন এবং সোয়াব বলে সোয়াব বলেছেন যত মানুষ তা করবে কিন্তু তারা ভুলে যায় হাদিসটির শানে উরুদ আছে কি পর্যায়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সে হাদিসটি বলেছেন তা যদি না জানে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হবে ওর যেমন শানে নজুল আছে তেমনি ভাবে হাদিসের ক্ষেত্রে বলা হয় শানে উরুদ শানে উরুদ আছে সেটা হচ্ছে একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের দরবারে কিছু মানুষ নিয়ে আসা হলো তারা প্রত্যেকেই অভাবী এত অভাবী যে তাদের শুধুমাত্র নুমুর অর্থাৎ তারা চিতা বাঘের চামড়া গায়ে দিয়ে আসে কাপড় নেই গায়ে চিন্তা করে দেখুন কীরকম মানুষ কিছু অংশ দিয়ে কোনো রকম তাদের লজ্জাস্থান ঢেকে আসছে এমন অবস্থা থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম ইস্তার যা ইন্নার ইল্লা পড়লেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন এবং ডাকলেন
এই উম্মতের জন্য যারা আসতে পারে না অভাবী মানুষ তার দূর দূরান্ত থেকে আসছে আমার কাছে এদেরকে আমি কিছু দিতে চাই তোমরা কিছু দাও কিন্তু সাহাবায়ে کرامের অভাব ছিল খুব বেশি নিজেদের এই খাবার ছিল না কোত্থেকে দিবে কেউ দিতে পারছে না অথবা কেউ দেয়ার শুরু করছে না এমন সময় একজন এসে এক ফারাক সামান্য কিছু জিনিস নিয়ে আসলো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সামনে দিল এর দেখা দেখে সবাই দিতে আরম্ভ করলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদিসটি বলেছেন মান সান্না ফিল ইসলামি সুন্নাতান হাসানা ফালাহু আজরুহা ওয়া আজরু মান আমিলা বিল ইয়ামিল কিয়ামা যে কোন ইসলামে নতুন কিছু প্রবর্তন করবে নতুন কিছু নতুন সুন্নতটাকে চালু করে দিবে যেই সুন্নত ছিল সাদাকা সুন্নত আগে থেকে প্রবর্তিত যে ইসলামে আছে কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে সেটা আবার সে চালু করে দিচ্ছে এটাকে বলা হয় সুন্নাতুন হাসানা এটা সুন্নাহ হতে রাসূল আদর্শ হতে হবে বানিয়ে বানিয়ে সুন্নাত তৈরি করে আমি সুন্নাত বার চালিয়ে দিলাম সেটা সুন্নাত কখনো হবে না যদি ওই ব্যক্তি বুঝতো যারা এই ব্যক্তি দলিলটা দিয়ে দলিল দেয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন প্রেক্ষাপটে এই কথাটি বলেছেন তাহলে সে কখনো এটা বলতো না যে সুন্নাহ আমরা প্রবর্তন করার অধিকার রাখি না রাসূল বলেছেন সাদাকা দেয়ার এই লোকটি প্রথম সাদকা দিয়েছে তার দেখা দেখি সবাই দিচ্ছে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দিচ্ছে না কেউ একজন দিছে দেখে সবাই দিচ্ছে যত মানুষ দিবে এই একটি লোকের কারণে সে সবাই সবাই সব একটি লোক পেয়ে যাবে কারণ একটু দেখা দেখি সে শুরু করেছে আপনি এটা করতে পারেন প্রত্যেক মানুষ এটা করতে পারে কোথাও দেখবেন যে ভালো কাজ হচ্ছে না ভালো কাজ শুরু করে দেন আপনি শুরু করে দেন সালামের প্রবর্তন করার বাচ্চাদের মধ্যে দেখবেন যে পরবর্তী তারাই সালাম দেওয়া শুরু করবে আর আপনি মাঝখানে পড়ে বিনা কষ্টে সবার সবের অধিকারে হয়ে গেলেন কিন্তু সালাম তো সুযোগের জিনিস সেটা হচ্ছে এটা রসুল প্রবর্তন করেছেন কিন্তু সবাই যদি এখন যদি গুড নাইট বলতে শুরু করে দেন এবং সেটা প্রবর্তন করেন সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে কখনো সেটা গ্রহণযোগ্য কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম গুড নাইট বা গুড ইভিনিং বা গুড এগুলি কোনো দিন চালু করে নাই সুতরাং সেটা চালু করা যাবে না যেটা আছে বন্ধ হয়ে গেছে সেটার নাম হচ্ছে সুন্না হাসানা প্রবর্তন রসুলের সুন্নাতে হাসানা উত্তম জিনিসটাকে আবার চালু করে দিলেন এটাই হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ আর সেটাই হচ্ছে সেটাকে চালু করা এটা তো বেদাত চালু করা বলা হয় নাই অনেকে এটা দিয়ে আপনাদের কাছে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে দ্বিতীয় আরেকটি আরেকটি সন্দেহ অনেকে প্রবর্তন করে থাকে সেটা কি যে এই যে আপনাদের এখানে দেখা যায় যে আপনারা সুন্দর কার্পেটিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন মসজিদের মধ্যে মসজিদের মধ্যে টাইলসের ব্যবস্থা করেছেন মসজিদের মধ্যে মেহরাবের ব্যবস্থা করেছেন এই জাতীয় তিনি মাইকের ব্যবস্থা করেছেন এগুলি তো বেদাত না এগুলি বেদাত নয় এগুলিকে বলা হয় মাসালে মুরসালা যারা অসুলে ফেঁকা বুঝে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে এর অর্থ হচ্ছে এগুলো এগুলো এগুলোকে সরাসরি আমরা কোনো সোয়াবের আঙ্গ মনে করি না কোনো কিছু নেই এগুলি হচ্ছে মূল জিনিসটাকে বর্ধিত করে রসুল্লাহ সাল্লাম যা চেয়েছেন এটাকে আমরা চালিয়ে নিচ্ছি এটাকে বলা হয় মাসলা মাসলাহাত শরীয়তের স্বার্থ এতে সংরক্ষিত হয় শরীয়তের কি স্বার্থ সংরক্ষিত হয় দূর থেকে একটা মানুষ যখন মেহরাব দেখে বুঝবে যে এদিকে পড়ছে এদিকে পড়ছে বা ক্যাবলা মুখের দিকে সালাত আদায় করতে সে পারবে তার ক্যাবলার কোনো সমস্যা হবে না যখন একটা মানুষ দূর থেকে আওয়াজ শুনবে বলে সালাত শুরু হয়ে গেছে এখনই আমার যাওয়া দরকার তাই ওই আওয়াজটা পায় রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে তাকবির অর্থাৎ মুকাব্যের নিযুক্ত করেছেন বিদায় হজের ভাষণের সময় যেন তার ভাষণকে দূর দূরান্তে পৌঁছে দেওয়া হয় একজন রসুল একজন রসুল বলতেন একজন তাপ বলতেন সেটা আরও দূরে পৌঁছে দেওয়া হতো এর অর্থ হচ্ছে এই আওয়াজকে পৌঁছে দেওয়া শরীরের উদ্দেশ্য রসুল নিজে বেলালকে কেন দায়িত্ব দিয়েছেন আজান দিতে কারণ বেলালের স্বর ছিল উঁচু তার স্বর রসুল বলেছেন পাইন্নাহু আন্দা সৌতান তার স্বর অত্যন্ত উঁচু ওই জন্য তাকে শিখিয়ে দাও রসুল্লাহ সাল্লাহ আব্দুল আহমেদ জায়েদকে তা বলেছেন তাহলে বুঝা গেল যে রসুল শরীয়তের স্বার্থের পক্ষে যেটা এটাকে কখনো বেদাত বলা যায় না এবং এটা ফিন অফ সি কখনো এবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয় না এই জন্য আমরা কতগুলি পার্থক্য বলবো একটু জেনে নেবেন এক নম্বর হচ্ছে বেদাতের মধ্যে সরাসরি এটা এবাদত মনে করা হয় কিন্তু মাসালে মোরসালা এটাকে সরাসরি এবাদত নয় এটা হচ্ছে মাসালে মোরসালা হচ্ছে এবাদতকে এবাদতকে সহযোগিতাকারী একটা জিনিস যে মূল এবাদতকে সহযোগিতা করে সেটা কি আমরা এবাদত করে গরম লাগে ঠান্ডার ব্যবস্থা করেছে এটাকে আপনি কখনো বেদাতের ব্যবস্থা বলতে পারেন না কারণ এটাকে কেউ মূল সবের অনুসঙ্গে এবাদত বলে কেউ কিছু এটা করে না দ্বিতীয় হচ্ছে মাসাল এবাদ বেদাত সবাই প্রথমেই এটা এবাদত মনে করে করে এটা প্রথম কাজ মনে করে কিন্তু মাসাল এবং সালা দ্বিতীয় কাজ প্রথম কাজ নয় আমাদের সলাত হচ্ছে মূল কাজ কিন্তু ফ্যান না থাকলেও আমরা সলাত আদায় করব ফ্যান লাগলে একটু সুন্দর লাগে আরাম লাগে অথবা কার্পেট থাকলে বসতে একটু মজা কিন্তু কার্পেট না থাকলে কি আমরা সলাত পড়ব না অবশ্যই পড়ব কিন্তু বেদাত এরকম নয় বেদাত হচ্ছে নিজে বানিয়ে নিয়ে একবারে সরাসরি আবাদত বানিয়ে নিয়েছেন এটা কোনো মধ্য দ্বিতীয় অংশ না প্রথম অ
মাসলাহাতের মধ্যে বা মাসালে মুরসালা বা যেটা শরীয়তের স্বার্থ যেটাকে বলা হয় মাসলাহাতের মুরসালা এটার মধ্যে উম্মতের মধ্যে তাকফিফ করা হয় তাকে তার কষ্ট থেকে লাঘব করা হয় আর বেদাত হচ্ছে বাড়িয়ে দেওয়া হয় কীরকম বেদাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় সারা রাত ধরে আপনি হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়লেন কোন দিন কোন দিন সবে বরাতের দিন বুঝতেই পারছেন অথবা ও মুক্তালি এর নির্ধারিত দিন বানিয়ে আপনি আবাদত শুরু করে দিলেন এটা তো নিজের উপর কষ্ট দিলেন আর এইটা হচ্ছে কমানো হয় কষ্টটা কমানো হয় দুটোর মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আমাদের বুঝে নিতে হবে তিন চার নম্বর হচ্ছে যে বেদাত বেদাত ধ্বংসকারী অর্থাৎ দিনকে ধ্বংস করে আর মাসলা হাতে মুরসালা যেটাকে বলা হয় স্বার্থ এটা দিনকে চিদের খেদমত করে সেটা দিনের কোনো অংশ তখন দেখা যায় যে মাসলাহাতটা বেশি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ মূল অংশের উপরে উঠে যায় তখন বলে যে এটা আর করা যাবে না এটা আর করা যাবে না এখন যদি সবাই যদি আসে যে এখানে এসির ব্যবস্থাপনা আসে আমরা এখানে এসে বসে থাকি তাহলে বোঝা গেল এটা মূল উদ্দেশ্যে এসি হবে আর সালাত হবে না তখন বলতে হবে নিয়তের ব্যাপারটা যে আপনার নিয়তকে পরিশুদ্ধ করুন আপনি কি সালাতের জন্য আসছেন না এসিতে হাওয়া খাওয়ার জন্য আসছেন সেটা আগে নির্ধারণ করে নিন তাহলে বোঝা গেল মাসলাহ মুরসালা হচ্ছে খেদমতকারী আর বেদাত হচ্ছে ধ্বংসকারী দুইটার মধ্যে পার্থক্য আমাদের জানতে হবে আর পঞ্চম যেটা সেটা হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলামের যুগে যেটা হওয়া সম্ভব ছিল কিন্তু হয়নি সেটা হচ্ছে বেদাত রসুলের যুগে হওয়া সম্ভব ছিল কিন্তু হয়নি সেটা করা হচ্ছে বেদাত আর মাসলাহাতে মুরসালা যেটা রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসের যুগে হওয়া সম্ভব ছিল না এই জন্য হয়নি এখন হচ্ছে যেহেতু এখন নতুন প্রযুক্তি বেড়েছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বেড়েছে এই জন্য সেটা মাসলাহাত বা স্বার্থ সংগ্রহ দুটার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে দুইটাকে এক না করলে এটা দুইটাকে এক করে এক করে দিলে অথবা যেটা পার্থক্য করতে না পারলে অনেক সময় আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে বেদাতিরা যে এটা তো বেদাত এটা তো বেদাত তখন এটা বুঝিয়ে বলবেন কোনটা মাসালে মুরসালা আর কোনটা বেদাত এটা যদি না বুঝতে পারে এটা পার্থক্য করতে না পারে সে আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না এই জন্য তার সাথে ঝগড়া করা বা তার সাথে আলোচনা করাই বৃথা বেদাতের বৈশিষ্ট্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমি আলোচনা করতে চাই এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সাধারণত সাধারণত বেদাতের পক্ষে কোনো দলিল পাওয়া যায় না বেদাতের বেদাত নিষেধ হওয়ার পক্ষে কোনো দলিল পাওয়া যায় না কেন আম দলিল ছাড়া যেমন আমরা রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন কুল্ল বেদাতিন দলালা প্রত্যেকটি পদ বেদাতি পদভ্রষ্টতা এখন আপনি বলবেন যে আমি এই করেছি এটা কি আমি সবুজ পাগড়ি মাথায় দিয়ে আর চলি কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মেম্বারের আর রসুল্লাহ সাল্লাম কবরের উপর যে কুব্বা নির্মিত হয়েছে রসুলের যুগে নির্মিত হয়নি সাহাবাদের যুগে নির্মিত হয়নি পরবর্তী সময়ে জোর এটা বানিয়েছে যারা অত্যাচারী শাসকরা সেটা করেছে তারা জোর করে কিছু করলে সেটা তো দলিল হয় না একজন কেউ যদি বলে যে আমি যে সবুজ পা এটা মাথায় এটা কি নিষেধ করার দলিল দেন আপনি পারবেন দলিল দিতে আপনাকে আম দলিল দিতে হয় সাধারণ দলিল দিতে হয় বলতে হবে যে রসুল তো প্রত্যেকটি বেদাতকে নিষেধ করেছে আপনি এই বেদাত চালু করেছেন আপনি এটাকে সব মনে করতেছেন আপনি এটা পড়াকে গুরুত্ব মনে দিতেছে গুরুত্ব দিতেছেন সবুজ পাগড়ি পড়ে পড়ে হাঁটতে হবে আপনি মনে করতেছেন যে সবুজের জান্নাতের প্রতীক হিসাবে সবুজ পাগড়ি পড়তেছি এই জাতীয় নয় আপনি চিন্তা করতেছেন যে রসুলের কুব্বা রসুলের মাথার উপর রসুলের মাথার উপরে যে গম্বুজ বানানো সেটা সবুজ সেই জন্য আমি সেটা পড়ছি তাহলে আপনি এটা বেদাত করতেছেন কারণ এটার সাথে আপনার দিনের কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে বেদাত নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য সরাসরি প্রত্যেকটা ফর্ম ফর্মে দলিল পাওয়া যাবে না তবে কোনো কোনো সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যোগে তিনি স্পেশালি কোনো কোনো জিনিসকে নিষেধ করেছেন যে এটা বেদা এটা করা যাবে না তোমরা এটা পরিত্যাগ করো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি যাচ্ছিলেন এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি দেখলেন কিছু কিছু মানুষ কাভেররা তাদের তরবারি লটকানোর জন্য একটা গাছের মধ্যে লটকাই রাখতেছে এবং মনে করতেছে এই গাছে বরকত দিবে এই যে তরবারি শক্তিশালী হবে মুসলমান মারতে সুবিধা হবে সাহাবা একরামদের মধ্যে মক্কাবাসীদের যারা ন মুসলিম ছিল তারা আসে বলে ইয়ার রসুল্লাহ এই যে আল্লাহ না জাত আনোয়াদ কামাল আহম জাত আনোয়াদ এই আল্লাহ রসুল এদের যেমন লটকানো জায়গা আছে আমাদের একটা লটকানো জায়গা ব্যবস্থা করে দিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আল্লাহে তোমার আল্লাহ শপদ করে বলছে তোমার তেমনটি বলেছো তেমনটি বলেছো যেমনি মুসাকে তার কাউম বলেছিল মুসাকে তার কাউম বলেছিল যে এ মুসা হে মুসা এদের যেমন গরুর পূজা আছে আমাদের একটা গরুর পূজার ব্যবস্থা করে দিন নাউজুবিল্লাহ তো তোমরা কেন করতে চাচ্ছ এটা বেদা এটা করা যাবে না তোমরা আল্লাহ থাকতে পারো না সুনা নামান কানা কাবলা কম তোমাদের আগের লোকদের সানা নামান কানা কারণ তাদের নীতি রীতি তোমরা অনুসরণ করে চলবে দুইটা অর্থ ইয়া সানা না সুনা দিলে শুদ্ধ এর অর্থ হচ্ছে এই বেদা কিছু কিছু নমুনা রসুলের যুগও হচ্ছিল রসুলের যুগে এসে এক লোক বলছে ইয়া রসুল্লাহ এ এ মোহাম্মদ আয়দেব মোহাম্মদ তুমি ইনসাফ করো এটা এক বেদাত কথা
প্রত্যেকটি বেদাতি নব নতুন ভাবে দিনের ভিতরে উত্থাপিত প্রত্যেকটি বেদাতি বদ্রষ্টতা এইটাই দলিল তোমার একজন আসে আমাকে বলতেছে সবাই বরাত পালন করা যাবেন আপনি দলিল দেন আমি বললাম যে এটার দলিল দলিল হচ্ছে এটা কত এটা তো ব্যাপক কথা আর ব্যাপক কথাটাই দলিল আপনার সবাই বরাত ছিলই না রসুল বলবেন কি জন্য ওই জগৎ এটা ছিলই না সুতরাং একটা নীতি হচ্ছে বেদাতের একটি মূল নীতি হচ্ছে বেদাত সাধারণত এর প্রত্যেকটা অঙ্গে অঙ্গে দলিল আলাদাভাবে আসে না আপনাকে ব্যাপক দলিল দিয়ে তাকে নিষেধ করতে হবে কারণ না হলে আপনি এটা এটাকে নিয়ে আপনার সাথে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে তারা দ্বিতীয় হচ্ছে বেদাতের মূল জিনিস হচ্ছে যে সব সময় এটা সব সময় এটা পদপ্রশ্নতায় নিয়ে আসবে এটা ক্ষতিই করবে এটা কোনো ভালো দিকে নিয়ে যাবে না এই জন্য শরীরতে রসুল্লাহ সাল্লাম একটা শব্দই বলেছেন পূর্ব বেদা এখন দলালা পদপ্রশ্নতা আর আমরা সব সময় এদিন আর সিরাত আল মুস্তাকিব আল্লাহ আমাকে সহজ ফসল পট্টি দেন সিরাত আল্লাহ দিন আনাম তো আলিম গাইল মাহদুব আলিম আদ্দ আল্লিম পদপ্রশ্নদের পথ থেকে বাঁচার জন্য আমরা প্রতিবার বলি প্রতি সলাতে বলছি এর অর্থ হচ্ছে আপনি কখনো সলাতে সলা যেভাবে সলাতের ভিতরে সঠিক পথটি চান বাইরেও সঠিক পথটি আপনি পাবেন যদি বেদাত থেকে দূরে থাকতে পারেন আর বেদাতে গেলে আপনি সঠিক পথটি দূরে সরে যাবেন বেদাতে আপনি দলাল আফ অপ্রশ্নতার ভিতরে আপনি পড়ে যাবেন তিন নম্বর হচ্ছে যে বেদাত সাধারণত রসুলের যুগে সাধারণত হয়নি কিছু কিছু জিনিস হয়েছিল আমরা বলেছিলাম নমুনা কিছু ঘটেছিল অন্যভাবে সাহাবাদের যুগে কিছু কিছু ঘটেছিল সাহাবরা কঠিনভাবে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন আবদুল এবনে মাসুদ আজিল তিনি মসজিদে এসে দেখলেন কিছু মানুষ বলছে কিছু মানুষ বসছে বসে বলতেছে একশো বার সোমানুল্লাহ পড়ো সোমানুল্লাহ পড়ো একশো বার আলহামদুল্লাহ পড়ো একশো বার আল্লাহ আকবর পড়ো বলে তুমি কি করলাম বলো আমি কিছু করিনি আমি তো আপনার কাছে চলে আসছি বলে দরবেশ দাঁড়াও আমি দৌড় দিচ্ছি তিনি তাড়াতে কাপড় যেভাবে ছিল এভাবে দৌড়ে গেলেন যে বলেন যে হে মসজিদবাসীরা হয় তোমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আদর্শ হচ্ছে উত্তম আদর্শ পেয়েছ না হয় তোমরা পদবশ্যতা রচনা করছো কোনটা বলছি হে আবু আব্দুর রহমান মহারাজনা ইল্লাল খেদ হে আবু আব্দুর রহমান আমরা তো শুধু কল্যাণেই চাই ভালোই চাচ্ছি আমরা কি খারাপ কিছু করতেছি নাকি মানে মসজিদে বসে সোমান আলহামদুল্লাহ লাউগরে পড়তেছি আমরা কি চুরি করতেছি নাকি ঘটনাটা এরকম তখন কি বললেন আবদুল্লাহ মাসুদ আদি আলহান বললেন কামিন মুড়ি দিল্লি খায়ের আলাম ইউসেফ কল্যাণ চাইলেই পাওয়া যায় না কল্যাণ চাইলেই পাওয়া যায় না কল্যাণ পেতে হলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম তরিকে আসতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহাম তরিকে আসতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন আপনি আপনি বলেন যে আমি তো ভালোই অনেক বাপ ভালো ছাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম হতে পারবেন আপনাকে নিয়ম মোতাবেক পরীক্ষা দিয়া পাশ করে তারপর ভর্তি হতে হবে টাকা জমা দিয়ে ভর্তি হতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম উম্মত হিসাবে সুন্নত উপর চলতে হলে দিন উপর থাকতে হলে আপনাকে অবশ্যই নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলতে হবে এই জন্য আবদুল এবনে মাসুদ বলেছেন কামিন মুড়ি দিন লিল খাইর আলাম ইউসেফু কল্যাণ চাইলেই পাওয়া যায় না কল্যাণ পাত্র পেতে হলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম তরিকা এই পদ্ধতিতে আপনাকে আসতে হবে না হলে আপনার সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না এর অর্থ হচ্ছে রসুলের যুগে এই এই বেদাতের অস্তিত্ব ছিল না দু একটি উদাহরণ ছাড়া অনুরূপভাবে আউব অনুরূপ সাহাবা একরামের যুগে সেগুলি কিছু কিছু শুরু হচ্ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সেটা এত বেশি প্রসার লাভ করেছে এখন সুন্নত বেদাত হয়ে গেছে বেদাত সুন্নত হয়ে গেছে অনেক জায়গাতে সুন্নতের কথা বলেন যে বেদাত করতেছে আর যখন বলবেন যে আপনি বেদাত করছে বলে এটা সুন্নত এবং সেটা নিজেদের নাম আহল সুন্নত নিজেদের নাম আহলের সুন্নত দিয়ে বসছে ওরে আহারে সুন্নত জীবনে কোনোদিন সুন্নতের নামই বুঝে না অর্থই বুঝে নাই সে এখন সুন্নতের অনুসারী হয়ে গেছে অথচ যারা সুন্নতের অনুসরণ করে তাদেরকে তারা বেদাত বলে ফেতনাবাজ বলে তাদেরকে তারা বিভিন্ন রকমের খারাপ গুণে গুণা নিতে করে এটা তাদের এটা হচ্ছে নিয়ম এই জন্য সালফে সালিন সবসময় বলতেন আলামত আহল বেদা আল ওয়াকি আতফি আহল সুন্না বেদাতিদের আলামতই হচ্ছে যে তারা সুন্নার অনুসরণকারীদের পিছু লেগে থাকবে তাদের দোষ ধরবে তাদেরকে খারাপ গুণে গুণ গুণান্বিত করবে তাদেরকে এটা বলবে ওইটা বলবে এটা বেদাতিদের কর্ম কখনো সুন্নতের অনুসারী যারা তারা কখনো এটাকে পরোয়া করে না তার সুন্নতকে মেনে চলে চার নম্বর যে বৈশিষ্ট্য বেদা আছে তা হচ্ছে বেদাত অনেক সময় দেখতে একই রকম মনে হয় দেখতে কই খারাপ কি খারাপ কি ভালোই তো খারাপ কি দেখতে তো মনে ভালোই মনে হচ্ছে হ্যাঁ কেউ যদি বলে একশো বার সোমানলা পড়ছে আপনি কি বলেন যে সোমানলাই তো পড়তেছে খারাপের কি হলো এটা তো আর সোমান আল্লাহ রসুল সোমান আল্লাহ কত ফজিলত বর্ণনা করেছেন 
লাইলাইলার কত ফজিলত বর্ণনা করেছেন আপনি হালকা জিকিরে নিষেধ করতেছেন লাফায়ে উঠে নিষেধ করতেছেন কেন নিষেধ করতেছেন আপনি কি জন্য নিষেধ করতেছেন লাইলাইলার তো অনেক আফজাল জিকির সো আলহামদুলিল্লাহ আপ তো দোয়ার মধ্যে উত্তম হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি এগুলো নিষেধ করতেছেন এক সময় আমরা এক লাখবার পড়বো আপনার সমস্যা কি সোয়াল আকবার আমরা খতম করবো আপনার সমস্যা কি দেখতে তো এটা এটা বি লাগবেই কিন্তু পার্থক্য করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সুন্না দিয়ে সুন্না রায় সুন্নার উপরে আপনি ডালবেন সেটার উপর যখন মিলে যাবে আলহামদুলিল্লাহ মিলবে না একটু বাড়তি হবে সেটা বাদ যাবে ওটা এটা গ্রহণযোগ্য হবে না সুন্না শ্বাসের ভিতরে ফেলতে হবে আপনাকে যে কোনো দিন বানাতে হলে যেমন শ্বাসের মধ্যে ফেলে একটা মেশিনের ভিতরে ফেলে সুন্নার মেশিনের ভিতরে আপনার ওইটাকে ফেলবেন যদি মিলে যায় আলহামদুলিল্লাহ না মিললে সেটা বাতিল সেটা কখনো আবাদত হিসাবে গণ্য হতে পারে না কিছু জিনিস আছে যেগুলি বেদাত হওয়ার জন্য শর্ত না আমি সেগুলো উল্লেখ করতে চাই এক নম্বর হচ্ছে যে অনেকে বলে থাকেন উপকার পাইছি উপকার পাওয়াটা বেদাত হওয়া থেকে মানা নয় উপকার পাইলেও বেদাত হয় উপকার পাইলেই বেদাত হয় না এমন কথা নয় উপকার পাইছি বুঝছেন বলে যে ও মুক্তে মাজারে আমি কিছু করেছি বেদাত মুকা ফেরা যদি শিরকিয়ে বেদাত এটা যে মাজারে কিছু দিয়ে আমি উপকার পাইছি সেটা ভালো হয়ে গেছে এটা আপনি উপকার পাইলেও নিতে পারবেন না কারণ বেদাত বেদাতই থাকবে হারাম হারাম শিরক শিরকি থাকবে এগুলি কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না দ্বিতীয় হচ্ছে যে কখনো কখনো অনেকে মনে করে বারবার করলে বুঝি বেদাত হয় একবার করলে বুঝি বেদাত হয় না যেমন সরাতে পরে আমরা মনে দাঁত করি না সবাই সাথে নিয়ে দুই একবার করলে অনেকে মনে করে বুঝি বেদাত হয় না দুই একবার করলে বেদাত হবে কারণ রসুল্লাহাম সারা জীবনে একবারও করেন না আপনি দুই একবার করলে বেদাত হবে এটা তো বুঝতে হবে যে বারবার করা জরুরি না যদি দুই একবারও করেন সেটা বেদাত হয়ে যাবে নিয়ম বহির্ভূত কোনো কাজ করাই বেদাতে পরিণত হবে তৃতীয় হচ্ছে অনেকে মনে করে যে আমি তো এবাদত হিসাবে শুধু করতেছি না এটাও আরেক সালাকি আছে অন্য দুই শর্তের খেয়াল করেন আপনি এবাদত হিসাবে করছে তো কেন করেন এটার উত্তর নাই আপনি এটা কেন করেন এটার উত্তর নাই দেখেন না অনেক মানুষ বলে না এখন বর্তমানে দেখবেন যে যখন আপনার এই যখন এই যে ইয়ে আসবে বৈশাখ মাস আসবে দেখবেন যে কিছু মানুষ লাল লাল শাড়ি পরে হ্যাঁ কিছু মানুষ হলুদ জামা পরে কিছু মানুষ পান্তা ভাত খাইতে দৌড়াচ্ছে কোথায় রমনার বট মূলে অমুক জায়গাতে তমুক জায়গাতে দৌড়া দৌড়াচ্ছে কী জন্য তার লজ্জা স্মরণ নাই তার ঘরে বসে খাবার নাই সে আরেকজনের হাতে মহিলার হাতে খাওয়ার জন্য সেখানে হা করে বসে রয়েছে আর খাওয়াই দিচ্ছে লজ্জা নাই নির্লজ্জ বেহায়া এবং সবচেয়ে নিকৃষ্টতম মানুষগুলি যখন সেখানে যায় এবং সেখানে হা আর তারা বিক্রি হয় তারা কত নিকৃষ্ট এ বলে যে আমরা তো সব আসে না এটা বেদাত হবে কারণ আরেকজনের দিন থেকে নিয়ে আসছেন আপনি এটা এটাও বেদাত এটা আপনি ডুকাচ্ছেন আপনি এটাকে প্রবর্তন করতেছেন এটাও এক ধরনের বেদাত হবে কারণ এটা সব জায়গাতেই বিনা উদ্দেশ্য হতে অটোমেটিকলি এটা একদম চালু হয়ে যাবে আপনার দিনের ভিতরে ইসলামের ভিতরে এটা প্রবর্তন হয়ে যাবে এরপর মনে করা হবে এখন যেমন অনেক মানুষ এই পূজা পার্বণকে মনে করতেছে ইসলাম কোনো বিরোধিতা নাই যাচ্ছে হিন্দুদের বা বৌদ্ধদের বা তাদের এবাদতের মধ্যে যাইয়া তারা অংশগ্রহণ করতেছে এগুলিও বেদাত এতে কোনো সন্দেহ নেই এই বেদাতের মধ্যে কখনো মুকাফ ফেরা হয় কাপের হয়ে যায় কেউ 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 ফাঁসেক হয় কেউ কেউ না গুণাগার হয় কেউ কেউ মুনাফেক পর্যন্ত পরিণত হয় মুনাফেক কীরকম ওদেরটা ভালো লাগে কেউ সুবি দেখি এই তো মুনাফেকে পরিণত হয়েছে এখন সরাসরি কারণ অন্যদের দিন ইসলাম ছাড়া অন্য দিনকে উত্তম লাগার অর্থই হচ্ছে আপনার ভিতরে এই দিনের প্রতি কোনো মায়া মহাবত নেই এটিগুলি দিন দিনের প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয় চতুর্থ যে যেটা বেদাতের জন্য শর্ত নয় তা হচ্ছে যে নিয়ত ভালো হলে এই বেদাত হবে না এমন কোনো কথা নয় অনেকে বলে যে নিয়ত ভালো ছিল ওনার নিয়ত ভালো ছিল নিয়ত ভালো থাকলে ওনারটা ওনার আল্লাহ দেখবে আমাদের কাছে এটা বেদাত বলতে হবে নিয়ত ভালো টালো কোনো কথা নেই একজন মানুষ নিয়ত ভালো করে একটা কিছু চালু করে দিলেন কি এখন থেকে সকালে দশ দশটা বাজে সবাই এক পা এক পা উঠে দাঁড়িয়ে থাকবেন কিন্তু নিয়ত ভালো নিয়ত ভালো এটা গ্রহণ করা হবে এটা বেদাত হবে নিয়ত ভালো হলে সেটা গ্রহণ করা পঞ্চমত হচ্ছে যে কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে ব্যাপক ব্যাপক দলিলের অধীন হইলে বোধ হয় সেটা গ্রহণ করা যাবে কীরকম ধরেন এই যে ঈদের নামাজের কোনো আজান আছে নাকি ঈদের নামাজের কোনো আজান নাই এখন একজন বললে যে আল্লাহ বলছে ইয়া ইউল দিন আমানুস্কুর উল্লাহ হাদিকরান কাজিওরা এই ইমানদার বেশি বেশি করে জিকির করো তো জিকিরের জন্য আমরা আজান প্রবর্তন করে দিলাম হলো এটা বেদ আত হবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সময়টা হওয়ার সম্ভব ছিল সেটা হয়নি আপনি এই জাতীয় সালাকি করে নতুন কিছু প্রবর্তন করতে পারেন না রসুল যদি জিকির ছিল কি না কিন্তু হালকা জিকির ছিল কি না রসুল যুগে এরকম এল্লাহ জিকির ছিল কি না রসুল যুগে আল্লাহ আল্লাহ জিকির এরকম ছিল কি না এরকম বসে বসে কি কখন এরকম করছে কি রসুল সাল্লাহ ইসলাম এই জাতীয় জিকির রসুল যুগে ছিল না তা আপনি প্রবর
অনুসরণ করো जाना দলিল কি বিরাট একটা দলিল নিয়ে আসবে একজন আমাকে বলতেছে কোরআনের মধ্যে মিলাদ আছে মিলাদের কথা ইচ্ছা করে বলতেছি এখন একটু সময় যেহেতু আছে একটু সেটা হচ্ছে মিলাদ আছে কোরআনের মধ্যে কোথায় মিলা কোরআনে মিলাদ আল্লাহ বলছে কোরআনে আপনাকে কে বলছে এই তফসির এটা এই তফসির কি কোন রসুলের যুগ কেউ করেছে না সাহাবিরা করেছে ঠিকই তারা এটা দিয়ে দলিল দেয় কিছুদিন আগে দেখলাম যে আটরশির এখানে তো এক বড় আল্লাহ দলিল দিতেছে রসুলের যুগে শব্দ পাইলে হয়েছে মহা খুশি শব্দ কি অর্থে বা কি জন্য বা কিসের জন্য এটা কোনো দরকার নেই এটা হচ্ছে দলাল পদভ্রষ্টতা আর কিছুই নয় তারা এই জন্য আলেমদের স্বর্ণাপূর্ণ হতে হয় যারা এই পদভ্রষ্টতার পদ রচনা করছে তারা আল্লাহকে ভয় করা উচিত আর জানা উচিত যেটা ব্যাখ্যা কি প্রত্যেকটি মানুষে দেখা যায় দলিল দেওয়ার ক্ষেত্রে তখন ভুলে যায় যে কিসের কাজ করতেছে কিছু মানুষ আছে দেখবেন তারা পদ কি করে তাদেরকে বললাম যে বলা হলো যে এই যে তীয় বাই আত নিয়ে আত শরীয় তো অনুমোদিত না সঙ্গে সঙ্গে বলে রসুল বাই আত নিয়েছে সুহানাল্লাহ দলিল দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা একটু চিন্তা করেন রসুল হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধান রসুল হচ্ছে উন্মতের প্রধান ব্যক্তি আপনি কোন ব্যক্তি যে আপনার হাতে বয়ে আত নিচ্ছেন কিসের ভিত্তিতে আপনি বয়ে আত নিচ্ছেন এই জাতীয় মানুষগুলো নিজেরা ভুলে যায় নিজের অবস্থান ভুলে যায় নিজে আসতে করে রসুলের জায়গায় বসে যায় না হজুবিল্লা এটাই হচ্ছে পদভ্রষ্টতা এটা দিয়ে তারা এই জাতীয় ব্যাপক দলিল দিয়ে তারা অনেকে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে চায় দলিল মানে নিজের পক্ষ থেকে অনেক সময় মানুষ নিজে বিভ্রান্তি তৈরি করে আবার দলিল খুঁজতে থাকে যে এটা তো প্রবর্তন করলাম এবার দলিল পাওয়া যায় কিনা দেখি শরীয়ত এটা বলে না শরীয়ত বলে আগে আপনি হাদিস পড়বেন কোরআন পড়বেন অনুসরণ করবেন যখন এই ভুল হচ্ছে তাতে ছেড়ে দিবেন ভুল হওয়ার পর বলবেন না যে কোনো দলিল আছে কিনা খুঁজে দেখি অনেক মানুষ দল খোঁজ এই জাতীয় তারা আজ বিভিন্ন রকমের এই ফয় তারা লিপ্ত আছে বেশিরভাগ এই কাজগুলি করে তারা দলিল খুঁজতে আরম্ভ করে শরীয়ত এই জাতীয় দলিল খোলাকে অনুমোদন করে না সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম আমি চেষ্টা করেছিলাম আজকে আলোচনা করব। মার বেদাত কিভাবে চিনবেন সেটা ইনশাল্লাহ আরেক দিন আরো লম্বা আলোচনা করবো আজকে আমরা ছয়টি জিনিস আলোচনা করব এমন ছয়টি জিনিস যে জিনিসটির মধ্যে বেদাত হয় যে দুনিয়াতে যে কোনো কাজ যে বেদাত হতে হলে ছয়টি জিনিসকে সবসময় মিলে রাখবেন যে এইগুলির মধ্যে কোনোটা হচ্ছে কিনা হইলে বেদাত হয়ে গেছে যে কোনো কারণ প্রথম হচ্ছে যেই কারণে বেদাত কারণে কারণে বেদাত হয় যেই কারণে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কোনো কাজ করেছেন ওই কারণে আপনি কি আর একটা চালু করে দিতে পারেন যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই মেরাজের রাত্রিতে কোথায় গেছেন উর্দাকাশে গেছেন আপনি কি এই বেদা ম্যারাজের রাত্রিতে যেহেতু রসুল উর্দাকাশে গেছে আমরা এটা পালন করে ফেলি যায় হবে সেটা যায় হবে না এই কারণ তো সেই কারণ না ম্যারাজের রাত্রি পালন করা রসুল হাসান শিখিয়ে দেয় নাই আপনি কেন কারণ করে কার রসুলের সাহাবাহ কেরাম দেখার নাই রসুলের সারা জীবন বাকি জীবনে কোনো দিন ম্যারাজের রাত্রি পালন করেন নাই তা আপনি কেন করছেন এই কারণটা তাহলে গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে কখনো কখনো কারণটাও বেদাত হয় যে কারণটা আপনি গ্রহণ করছেন এই কারণটা বেদাতে পরিণত হয়েছে দ্বিতীয় হচ্ছে এক এক জিনিস কিনা রসুল রসুল বলেছেন তোমরা কোরবানি করো কি দিয়ে বাহিমাতুল আনাম দিয়ে আল্লাহ তালাও বলেছেন বাহিমাতুল আনাম দিয়ে কোরবানি করতে সেগুলি কি গরু ছাগল মহিষ দুম্বা বা ভেড়া এগুলি দিয়ে কোরবানি করতে বলেছেন আপনি বলেন যে 
তো এই ঘোড়াটা তো খুব মজবুত দেখা যাচ্ছে ঘোড়া দিয়ে কোরবানি করে ফেলবো হবে দেখতে তো প্রাণী প্রাণী তো কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে রসুলের আপনার একই জিনিস হতে হবে বাহি মাতুর আনাম হতে হবে অর্থাৎ গৃহপালিত জন্তু হতে হবে ঘোড়া তো গৃহপালিত জন্তু বলে না রসুল যেহেতু ঘোড়া ছিল কিন্তু রসুল তো কখনো ঘোড়া দিয়ে কোরবানি করে নাই সুতরাং সেটা দেওয়া যাবে না তো এটা বেদাত হবে বুঝতে পারছেন তো এক জিনিসে হতে হবে এক কারণ মিলতে হবে কারণে কারণে মিল থাকতে হবে জিনিসে জিন্স একই গোষ্ঠীভুক্ত হতে হবে নাহলে সেটা বেদাত হবে তিন নম্বর হচ্ছে জায়গায় মিল হতে হবে জায়গায় মিল বুঝেন কি না মক্কাতে হাজিরা তোয়াফ করে আপনি কি বলেন কাব একটা বানিয়ে এনে সুন্দর করে হ্যাঁ হানজালা মসজিদের সামনে দাঁড় করে দিলেন এবার বলে তোয়াফ করো কি কি জায়গা জায়গা তো যেটাই হোক না কেন আমি তো কাবাই বানাচ্ছি হ্যাঁ বেদাত হবে না বেদাত হবে না বরং গুণা হবে সিঁড়ি কুফুরি হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ আল্লাহ দিনের সাথে আপনি নতুন করে ঠাট্টা মস্কা যাবে সেটা শুনেছি কিছু কিছু মানুষ বাংলাদেশে কাবা নিয়ে এসে তোয়াফ শিক্ষা দিচ্ছে এই জাতীয় কাজ যারা করবে তারা অবশ্যই গুণার কাজে লিপ্ত আছে ওই জাতীয় জিনিস শরীয়ত কখনো দেখায় নাই শিখায় নাই কোনো দিন কোনো আলেম বলে নাই এটা বেদাত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আর একটি কি রসুল্লাহ সাল্লাহ মসজিদে এতে কাপ করতে বলেছে আমি অনেক মানুষকে দেখেছি যারা ঘরে মেয়েদেরকে ঘরে এতে কাপ করায় এটা শরীরে শূন্য বিরোধী শূন্যতে এটা অনুসরণযোগ্য নয় শূন্যতে এটা বলা হয়নি অনুভাবে অনেক পুরুষকে দেখেছি কি করে তারা বিভিন্ন জায়গাতে নিজের মতো করে গর্ত কবর গর্ত করে নেয় কবর কবরের ভিতরে সিদ্র একটা রাখার ভিতরে বসে যায় তারা সেখানে এতে কাপ করে কে বলেছে তাকে সেটা জায়গা বলেছে মসজিদে ও আন্তম আকে ফুনা বিল মাসাজেদ আল্লাহ তালা তোমরা মসজিদে এতে কাপ করে রসুল্লাহ সাহ মসজিদে এতে কাপ করেছেন ও মাহাতুর মুমিন মসজিদে এতে কাপ করেছেন আর আপনি এতে কাপ করতে যাচ্ছেন কোথায় ঘরে অথবা কবরে আপনাকে এই জিনিস শিখেই দিল কে এগুলি এই জন্য এখানে বেদাত হয় বেদাত হয় কোথায় জায়গাতেও বেদাত হয় জায়গাতেও মিল থাকতে হবে আপনাকে যেখানে যে জায়গাতে সেখানে সেই জায়গাতে যেভাবে বলছে সেভাবে করতে হবে সময় সময়ের বৃদ্ধ আপনাকে বেদাত হয় কেমন জুমা সালাত আপনি যদি কেন বলেন যে আমি এখন থেকে যেহেতু কাজ আছে আমার আজকে আমরা সবাই মিলে বিরাট আমাদের আনন্দ উৎসব আছে সবাই মিলে আজকে আমরা দশটা বাজে জুমা সালাত পড়ে ফেলবো হবে নাকি দশটা বাজে জুমা সালাত হবে হবে না কারণ সময়ে মিল থাকতে হবে সময়ের মধ্যে মিল থাকতে হবে তাহলে বোঝা গেল অনেক সময় আমরা এমন কাজগুলি করি যেগুলো সময়ের বাইরে চলে যাচ্ছে আমার খবর নাই সেগুলোই অবশ্যই বেদাত হবে কারণ সময়ের মধ্যে মিল হয় নাই রসুল যেই সময়ে যেই কাজটি করতে বলেছে সেই সময় সেই কাজটি করা হচ্ছে সুন্নত এর বাইরে সময় বাইরে নিয়ে গেলে সেটা বেদাত হয়ে যাবে কখনো কখনো আছে রসুল্লাহ সাল্লাম পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন পরিমাণ কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বলেছেন আপনি বলেন যে না আমি এখন থেকে ছয় ওয়াক্ত পড়ব সাত ওয়াক্ত পড়ব সলাতে তো পড়ছি আমি তো চুরি করতেছি না তাহলে কী হবে বেদাত হবে না শূন্যত হবে এটা বেদাত হবে কেন কেন বেদাত হবে কারণ আপনি পরিমাণে বাড়াই দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন তেত্রিশ তেত্রিশ চৈত্রিশ বার সালাতের পরে পড়তে আপনার কাছে ভালো লাগে না তেত্রিশ একটা কেমন ভগ্নাংশ একটা কি দরকার একটা রাউন্ড ফিগার দরকার এখন আপনি বলেন চল্লিশ 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 পঞ্চাশ 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 আপনি বেদাত করলেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তেত্রিশ তেত্রিশ বলছেন এটাই হচ্ছে সুন্নত এর বাইরে একটি বাড়িয়ে বলা ইচ্ছাকৃত বাড়িয়ে বলাটা গুণা হবে কারণ কেন গুণা হবে কারণ আপনি রসুলের সুন্নতকে অবজ্ঞা করলেন এই জন্য সংখ্যার দিক থেকেও পরিমাণের দিক থেকেও আপনাকে সঠিক পথে আসতে হবে সুতরাং পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে সেটাও বেদাত হবে ছয় নম্বর হচ্ছে ধরন নীতিতে বাড়িয়ে দিলেন ধরন কীরকম ধরন বুঝছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আগে কেরাত করছে তারপর রুকু করছে তারপর চিন্তা করছে আপনি তরতি উল্টে দিলেন কি বললেন ঠিক আছে আমরা কতক্ষণ বসে নেই আগে হ্যাঁ বাইর থেকে আসছি গা কাঁপা কাঁপি আরাম বসে বসে নেই আল্লাহ করকে বসে গেলেন তারপর উঠে রুকু গেলেন তারপরে কেরাত পড়লেন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এরপরে সুইতে চলে গেলেন লাফাই পড়ে এই যে তিউ করলে কি আপনার সালাত হবে কেন হবে না রসুল তো এই ধরন শিক্ষা দেন নাই এই পদ্ধতি শিক্ষা দেন নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই যে মিলাদ পালন করতেছে মিলাদের নবী এই জন্য কথাটা আনছিস এই জন্য এইটা এই জাতীয় কয় রকমের বেদাত আপনি দেখেন এটার ভিতরে ছয়টার ভিতরে কয়টা পড়বে আপনি দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কি এই কারণে মিলাদ চালু করেছেন তাহলে স্বভাবের দিক থেকে হচ্ছে না এই কারণটা হয়নি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার জন্ম তিথি উপলক্ষে এটা চালু করেননি তিথি তিনি পালন করেননি জীবনে জিজ্ঞাসাও করেননি কাউকে যে আমার জন্মদিন কত তোমরা কি জানো জন্ম দিবস তিনি বলেছেন জন্ম সাল তারা জানত যে সেটা ছিল আমল ফিল জন্ম দিবস হচ্ছে সেটা ছিল দিনটা দিনটা জানত সেটা হচ্ছে সোমবার তিনি বলেছেন কিন্তু কখনও তিনি বলেন না যে এত তারিখ বা এত এই 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 সম এই ইয়া মাস যেটা তিনি নির্ধারণ করে দেননি মাসও বলেন না তারিখও বলেন
কিন্তু আপনি যেটা করতেছেন সেটা কি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কতক্ষণ বসে কতক্ষণ মিলাদ মাহফিল করে কতক্ষণ লোকদের ডেকে এনে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কুদে চিল্লে করে চিল্লে যাদা পড়ছেন এগুলি সবই বেড়াতে হবে কারণ এগুলি শরীয়ত প্রবর্তন নিজে করেছেন এগুলি চিনসও মিলে নাই কোনো দিক থেকে মিলে নাই কোনো একটা একই গোষ্ঠীমুক্ত জিনিস নয় আপনি নিজের মতো করে বানিয়েছেন অনেকে তো কী বানায় জানেন যদি শুনে আশ্চর্য হবেন বলতেছে বালাকাল উল্লা বি কামালি स्मरण अंधकार चिड़े गलते अंधकार चले गल सारा বিরাট কাজে যে না করে সল্লু আলে ও আলী শুরু করছে আর গান গায় যত গান টেনে টেনে হাসি তামাশার উদ্রেক করে এগুলি না রসুলের সারা জীবন না এগুলি খারাপ এমন কথা বলে যেগুলি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কখনো তিনি কখনো সেটা বলেননি বা তার ওটা অনুমোদন করেননি এবং মিথ্যা কথা সেটা পুড়িয়ে দেয় কীরকম বলে কীরকম বলে আশ্চর্য হবেন যে জহুরে নূরে আহমদ সে হুয়া কেউ নাকা ফায়দা অর্থাৎ নূর আহমদের দ্বারা দুনিয়া পৃথিবী সব সৃষ্টি হয়ে গেছে কারণ বুঝে না দেখে আপনিও বলেন হ্যাঁ খালাক পয়দা মালাক পয়দা জমি পয়দা জমা পয়দা মানে সৃষ্টি কুল জন্ম হয়েছে ফেরেস্তা জন্ম হয়েছে জমিন জন্ম জন্ম হয়েছে রসুলের নূর দিয়ে বুঝছেন তো কত বড় মিথ্যাচার এবং কালো জমা পয়দা কালো নাকি এটা দিয়ে জন্ম হয়েছে হ্যাঁ এত বড় মিথ্যা এত বড় কুভরি কথা দুনিয়াতে আছে আল্লাহ নিজে সৃষ্টি করেন এগুলো দিয়ে সৃষ্টি করেছে কে বলছে সব কিছু আলাদা সৃষ্টির ব্যবহার বলে দিয়েছেন ফেরেস তারা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ফেরেস তারা কিসের তৈরি নুরের তৈরি তারপরে আর জমিন কিসের জমিন তো মাটি আমরা দেখতেই পাচ্ছি আর আদম কিসের তৈরি মাটির তৈরি আপনারা জানেন তাহলে এই লোকগুলো বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছে আর আমরা সেগুলি টেনে টেনে চোখের পানি ফেলতেছি কী জন্য চোখের পানি ফেলতেছেন কী জন্য চোখের পানি এই বানোয়ার জিনিসটা এগুলি করা যাবে না তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই একই জিনিসের হয় না একই গোষ্ঠীমুক্ত জিনিস না অর্থাৎ এটা সলাতের অন্তর্ভুক্ত না আপনি সলাত সালাম যেটা সেটা তো অনুমোদন নির্দেশ দিয়েছেন এটা অন্তর্ভুক্ত না এটা বানোয়ার একটা জিনিস এই জন্য এই জন্য বেদাট করা যাবে না তথা কথিত রাস্তার মধ্যে বের হওয়া বাইরের লোক দেশ থেকে লোক দেশ থেকে এক লোককে হায়ার করে আনে তার টাকাগুলি তার পকেটে গুঁজে দেওয়া তাকে নিয়ে বের হওয়া এইটা এক ধরনের কীরকম ওই যে ইয়া বের হয় হ্যাঁ সন্মাষ্টমীতে বের হয় কিছু কিছু অমুকের ইয়া বের হয় হ্যাঁ জগন্নাথের পূজা বের হয় অমুকের পূজা বের হওয়ার মতোই হয়েছে আর কিছু নয় যে এটা নিয়ে বের হবে রাস্তায় রাস্তায় এটা নিয়ে বের হবে দেখাবে যে জন্ম এটা যদি কি তথাকথিত দেখানোর জন্য এটা কোনো শরীয়ত প্রবর্তন নতুন শরীয়ত প্রবর্তন হচ্ছে এটা বেদাত এতে কোনো সন্দেহ নেই এটা আজ সমাজের মধ্যে প্রচলন শুরু হয়ে গেছে কিছু মানুষ মনে করে এটার মধ্যে প্রতি সব আছে আমি জানি না এই সমস্ত লোকদেরকে কীভাবে সমর্থন করা যায় যারা এই কাজগুলোকে রাস্তা বন্ধ করে মানুষের কষ্ট দিচ্ছে এদেরকে অবশ্যই গুণার কাজ করছে কয়েকদিন আগে সেটা আসবে আপনারা নিজেদের হাতে শক্তভাবে সেটা প্রতিহত করবেন অর্থাৎ মারামারির মধ্যে নয় বরং যারা করতে যাবে তাদেরকে নিষেধ করে দেবেন যেটা করবে না নিজেরা বলে সন্তানদেরকে নিষেধ করবেন আশেপাশের মানুষকে নিষেধ করবেন আবার তো দেখি কেউ কেউ সাইয়েদুল আলিয়াদ লিখে ফেলছে ঈদের নাকি সাইয়েদ আছে আবার হ্যাঁ কোন ধরনের শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করতে আল্লাহ জানে দিন আল্লাহ নিজে ব্যবহার করেন রসুল ব্যবহার করেন নাই নিজেরা এখন বানিয়ে নিয়েছে সাইয়েদুল আলিয়ার আবার দরজা লেখিয়ে রাখে সাইয়েদুল আলিয়ার শরীফ যারা আপনাদের জায়গা দিচ্ছেন লেখার জন্য তারা গুণাগার হবে যারা সুযোগ দিচ্ছেন তারা গুণাগার হবে যারা লিখছে তারা গুণাগার হবে যারা এটা প্রবল সমর্থন করছে তারা গুণাগার হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলামের জন্ম তিথি বানানো এবং সেখানে এই জাতীয় ঈদ পালন করা সেটা বেদাত এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং নিকৃষ্টতম বেদাত এবং এই বেদাত থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে অনুরূপভাবে স্থান দেখেন 
দুরুদ পড়ার জন্য রাস্তাঘাট বেছে নিয়েছে এখানেও তারা বেদাত করতেছে অনুভবের সময় দেখেন যখন তখন এরকম বানাই নিচ্ছে রাস্তাঘাটে এগুলি বেদাত হবে কারণ এগুলি আদবের খেলাফ এগুলি রাস্তার মধ্যে নেমে নেমে লাফালে লাফিয়ে কোনো উঠানো বসা এই সময় বানিয়ে নেওয়া নির্ধারণ করে নেওয়াটা বেদাত হবে পরিমাণের দিক থেকে যা ইচ্ছে তা করে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ কেউ কেউ জাজুলির কিতাব জাজুলির কিতাব একটা আছে নাম হচ্ছে দালাইল খাইরাব এটার মধ্যে একেবারে এমন কথা আছে যেগুলি একেবারে হাদিস ইয়ার বিরোধী রসুল্লাহ মানে আমাদের ইসলামের আদর্শ বিরোধী বলছে আল্লাহ মুসল্লা আলাম মোহাম্মদ হাত্তালাহিনা সলাতে সেই আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লা সঙ্গে সলাত আদায় করুন যাতে করে কোনো সলাত বাকি না থাকে আল্লাহর পান্ডার কি অভাব হয়েছে কোন সলাত বাকি না থাকে এটা কোন ধরনের কথা বললো এটা হাত হাত্তালাহিব কামিনা সলাতে সেই কীভাবে এটা বলে বানো আট হাদিসে ভরা এটার মধ্যে আছে এটা প্রথম বানো আট হাদিসে পিছনে এরকম এইরকম কথা আছে যেগুলি একেবারে সরিয়ে বিরুদ্ধে কথা বা তার এগুলি সকাল বিকাল পড়ে আমাদের হুজুররা এটা এই জাতীয় দালা এল খায়রাত বা তথাকতি দুদিনের বই পড়া এগুলি আল্লাহ এবং তার রসুল অনুমোদন করেননি এই জন্য কারণ এখানে সরিয়ে বিরোধী কথাবার্তা রয়েছে আর ধরন ধরনের ব্যাপারটিও আমরা স্পষ্ট জানি যে এই জাতীয় এই এই যে মিলাদ যেভাবে পড়ছে এই জাতীয় মিলাদ শরীয়ত অনুমোদন করে এই জাতীয় ধরন শরীয়ত অনুমোদন করে না কীভাবে কীভাবে পড়তে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তা শিখিয়ে দিয়েছেন সেটা আমরা ইনশাল্লাহ ও ছেড়ে আপনাদের জানাবো আকুল কাউল ইহাদাস্তফুর আলী ওয়ালাইকুম আলি সাহেব মুসলিম ইনস্তফুর ইন্নাহু আল গাফুর রাহিম ইন্না আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হু আনস্তাহিনস্তফুর ওনারুদ বিল্লাহ মিন শুরুর হুসিনা ও মিন সৈয়া من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد সম্মানিত মুসলিয়ান کرام বলছিলাম যে জিনিসে কোনো ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনি যে জিনিস যেভাবে বলেছেন এই ছয়টা জিনিসের কোনো কমি মিল না হবে সেই জিনিসটা কখনো শরীয়ত অনুমোদিত হতে পারে না অনেকেই দেখছি হঠাৎ করে কিছু ভালো মানুষদের মধ্যে ওছে দেখা যায় বলে যে যে রসুল্লাহ সাল্লাহামে তার মিলাদ পালন করা যাবে সোমবারের রোজা রাখলে এটাও একটা বেদা কেন বেদা রসুল নিজে সেটা করেছেন হ্যাঁ আদি যারা সাব্যস্ত হয়েছে কিন্তু কারণও তিনি বলেছেন একটি কারণ সেদিন অনেকগুলো কারণ মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে যে তিনি এদিন জন্মগ্রহণ করেছেন যে বলেছেন দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার তার কাছে আমলনামা পেশ করা হয় আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে আমলনামা পেশ করা রসুল বলেছেন যে আমি চাই সম অবস্থায় যেন আমার আমল নামা আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় এটা হলো মূল উদ্দেশ্য সাহাবাহ কেরামকে তিনি সম এবং সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছে সাহাবাহ কেরামকে আমরা সেটা করি কিন্তু একবারও কোনো সাহাবি বলেন না রসুলের জন্মতিথিতে আমরা সম পালন করি রসুল্লাহ সাল্লা আসলামের আদর্শ দেখতে হবে সাহাবাহ কেরামকে দিয়ে সাহাবাহ কেরাম হচ্ছে আয় না শুরু রসুলের জীবনে কোনটা মানা যাবে আর কোনটা রসুলের একান্তভাবে নিজের জিনিস সেটা সাহাবাহ কেরাম বুঝতেন তারা কোনো দিন একদিনও পালন করেন নাই সোমবারের রসুলের জন্মতিথি উপলক্ষে সোমবার রোজা রাখার সিস্টেম চালু করে অনেকে এটা দিয়ে আর একটা বেদাতকে চালু করা যায় বন্ধ করা যায় আরেক বেদাত চালু করার নিয়ম নয় আপনি এটা বলবেন না যে সোমবারের বিনিময় যেহেতু যেহেতু বেদাত ওদের বেদাত করে আমরা একটা বোঝাতে জোর করে চাপিয়ে দেয় রোজা রাখো তো এটা রাখবে না না এটাও একটা অন্যায় এটা করা যাবে না যেটা নাই এটা বানিয়ে নেওয়া যাবে না এই জন্য এই জাতীয় জিনিস বলবেন না এই জন্য বানিয়ে দেবেন না হ্যাঁ তাদেরকে শিখিয়ে দেবেন অবশ্যই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এই তো সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে কাছের সহজ এটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে সালাত ও সালাম একসাথে চলে গেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম যখনই বলছেন এই জন্য বলা হয় মোহাদ ইসলাম আল্লাহ রসুল সবচেয়ে বেশি সালাত আদায় করে কারণ তার কথায় কথায় বলে কলার নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইচ্ছাকৃত বলা দরকার এয়া করতে তো হয় না আমার ওপরে তার মুখ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তারা কথায় কথায় সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলার অর্থই হচ্ছে দুরুদ হচ্ছে সালাম হচ্ছে সালাত ও সালাম হচ্ছে তাদের হয়ে যাচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ওপর যেখানে এয়াত নাজিল হলো কাছাকাছি শব্দ কোথাও আলী ইব্রাহিম কোথাও ইব্রাহিম আলী ইব্রাহিম বাদে আসছে কাছাকাছি শব্দে সেগুলো আমি আমার এক গ্রন্থে লিখেছি ইনশাল্লাহ সেটা আসতে আপনারা পাবেন সো এইগুলোর মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন রসুল্লাহ সাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন রসুলের শিখার বাইরে আমরা নতুন করে এমন এমন সালাত আবিষ্কার করেছি যেগুলো রসুল কখনো শিখিয়ে দেন নাই এমন এমন জিনিস চট্টগ্রামের দিকে যাবেন সালাত তুনিয়া না বললে তার তা মাঝে হয় না বলে সালাত তুনিয়া রাসুল আল্লাহ এ কথা রসুল শিখিয়ে দেন নেই সালাত শিখিয়ে দিন রসুল আসলে আরবিও ভুল সালাতুন ইয়ার আসুল সালাতুন তানবিন কেন করছেন 
যারা আরবি ভালো জানে না বলে তারা সেটা বানিয়ে নিয়েছে অনেকভাবে আপনি দেখবেন যখনই যারা এরকম সালাদ আদায় করে মাঝখানে অনেক কিছু আবিষ্কার সালাদ আবিষ্কার করে নতুন কিছু নিজের একটা ঢুকাই দিবে নিজে একটা ঢুকাই দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আপনি প্রবর্তনকারী আপনি শরীর প্রবর্তনকারী হয়ে গেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়ে দিয়েছেন তা বলেন এটা উত্তম সবচেয়ে উত্তম রসুল্লাহ শিখিয়ে দেয় একজন বলতেছে আমাকে বড় আলেম বলতেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যা শিখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সালাম নাই আরে সালাম তো আলাদাই বাদত রসুল সালাম তো আলাদাই বাদত সবও আলাদা দুটাকে আপনি একসাথ করতেছেন কেন তো আপনি যদি বলেন যে সলাতের মধ্যে জাকাত নাই সলাতের জায়গা থাকবে কেন ওটা আলাদাই বাদত হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কখনো কখনো বলতে সুযোগ আছে বলেই আপনার সব জায়গায় থাকতে হবে জরুরি না রসুল সালাত কীভাবে আদায় করতে হবে রসুল এটা শিখে দিয়েছেন আলাদা সালাম সম্পর্কে রসুল বলছেন সালাম কামা আলেম তুম সালাম তোমরা জানো যেভাবে আমি আগে শিক্ষা দিয়েছি এর অর্থ হচ্ছে সালাম এবং সালাম আলাদা এবাদত আলাদা সব কি সব একবার যদি সালাত পাঠ করে আল্লাহ দশবার সালাত পাঠ করে আর সালামের ব্যাপারে একবার কেউ সালাম দিলে ফেরেস্তা যায় সেটা পৌঁছে দেয় একটা এদিকে যায় একটা উপরের দিকে যায় কত পার্থক্য দুটো একসাথ করতেছেন কী জন্য আপনি দুটো ভিন্ন ভিন্ন এবাদত একসাথ করার সুযোগ থাকলে করবে না থাকলে আল্লাহ রসুলটাকে গ্রহণ আল্লাহ রসুলটা গ্রহণ করেন সেটা কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ মসাল্লা আলাই মোহাম্মদ আলা আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লাহ তালা ইব্রাহিম আলা আলী ইব্রাহিম ইন্না কাহামিদ মজিদ আলা ওসাল্লু আলা সৈয়দ আল বশরিয়া কামা আমর আল্লাহ কিতাবি وَسَلَّمَ بِمَلَائِكَتِهِ مُسَبِّحَاتِ الْقُدْسِ وَسَلَّمَ بِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَرَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِعَشْرَةٍ فقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض على الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الصحابه والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انصر المسلمين في كل مكان وايدهم بتايدك يا رحمن اللهم رد ردنا الى الى الاسلام يا ارحم الراحمين اللهم احفظنا بالاسلام قائما وبالاسلام قاعده وبالاسلام نائما يا ارحم الراحمين الله আমাদেরকে دینের উপর রাখো الله আমাদেরকে আমির তো دینের উপর রাখো আমাদের সন্তানদেরকে রাখো আমাদের পিতামাতাকে রাখো আমাদের মেয়েদেরকে রাখো دینের উপর রাখো الله তাদেরকে পর্দা মেনে চলার তৌফিক দান করো الله আমাদের যুবকদেরকে তুমি دینের উপর রাখো الله আল্লাহ দুনিয়াতে ফিতনা যেভাবে চালু হয়েছে ফিতনা থেকে আমাদের তুমি হেফাজত করো الله আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ার সমস্ত ফিতনা থেকে মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং জীবন মৃত্যু যাবতীয় ফিতনা থেকে তুমি হেফাজত করো الله আল্লাহ মাসিহুদ দাজ্জাল ফিতনা থেকে আমাদের হেফাজত করো الله اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا يا ارحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون